Study the following pie chart and write a paragraph describing the information in it. This question is about consumption of natural rubber. In this pie chart, lo, natural rubber ni yala use chestunnaro evadam jarigindi. So different sections unnai ikkada. First manamu as usual question ni kshunnanga chadukovalsi untundi. So ee pie chart ni manamu study chesinatlaite 44.5% natural rubber auto tiles and tubes tayar cheyadaniki use chestunnaru. Alage 8% cycle tires and tubes tire cheyadaniki next 6% camel back tire cheyadaniki alage 11.2% footwear tire cheyadaniki next 6.1% belts and hoses tire cheyadaniki alage 5.1% latex foam tire cheyadaniki alage 5.1% dipped goods tire cheyadaniki Last remaining part 8.7 percent and the others and the other items tire chedam lo upayagisthunaru. So this is the information given in the pie chart. Ekkada manamu pie chart ki sammand inchin information chadu veta pidu clockwise direction lo le da anti-clockwise direction lo chadu vaas unntundi. So that there won't be any confusion. Ekkada manamu e question ni clockwise direction lo chadu vadaam jari gindi. Manam question lo ni information ni chadu vesamu. Ippidu manam chayals na pani enti ante. Also, I have a question to choose like this. Study the following pie chart and write a paragraph describing the information in it. And I have this pie chart. And I have to present this pie chart. And I have to present this pie chart. And I have to present this pie chart. So, now I have to present this pie chart. So, now I have to present this pie chart. The information in the pie chart in the form of a paragraph. Here, I have to present this information in the clockwise direction. So, I have to present this pie chart. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించిన సెంటెన్సెస్ని ఫ్రేమ్ చేస్తే సరిపోతుంది నా వి స్టార్ట్ రైటింగ్ ది ఆన్సర్ ఫస్ట్ మనము నోటీస్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనము అన్ని సెంటెన్సెస్ని సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో రాస్తే సరిపోతుంది ఓకే హెడ్డింగ్ చూద్దాం మనం ఇక్కడ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ సో మనము ఈ పై చార్ట్ దేనికి సంబంధించింది కన్జంప్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ అనే దానికి సంబంధించింది సో మనము ఫస్ట్ సెంటెన్స్ని ఆ హెడ్డింగ్ మీద ఫ్రేమ్ చేస్తాము సో సెంటెన్స్ ఇలా ఉంటుంది ద పై చార్ట్ షోస్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ ఇక్కడ మనం షోస్ అనే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నటువంటి వర్బ్ని యూజ్ చేసాము సో అన్ని సెంటెన్సెస్లో మనము సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్నే యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు మనము వరుసగా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఒక్కొక్క ఐటమ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము సెంటెన్సెస్ రూపంలో ప్రజెంట్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఫార్టీ ఆటో టైల్స్ అండ్ ట్యూబ్స్ తయారు చేయడంలో ఈ న్యాచురల్ రబ్బర్ని యూజ్ చేస్తారు సో మనం సెకండ్ సెంటెన్స్ని ఇలా రాస్తాము ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ఆటో టైల్స్ అండ్ ట్యూబ్స్ ఇక్కడ మనం సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఈజ్ యూజ్డ్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ న్యాచురల్ రబ్బర్ అనేది యూజ్ చేయబడుతుంది సో ఈ సందర్భానికి తగినట్లుగా మనము ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే న్యాచురల్ రబ్బర్ అది యూజ్ చేయబడుతుంది అనే అర్థం రావాలి సో మనకి ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది అయితే ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో మనము షోస్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేసాం అక్కడ ఏంటి అంటే ద పై చార్ట్ షోస్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ ఈ పై చార్ట్ అనేది కన్జంప్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ని తెలియజేస్తుంది ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో మనం యాక్టివ్ వాయిస్ యూజ్ చేసాం కానీ సెకండ్ సెంటెన్స్ నుంచి మనము ప్యాసివ్ వాయిస్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ ఐటమ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సైకిల్ టైర్స్ అండ్ ట్యూబ్స్ అప్పుడు మన సెంటెన్స్ ఇలా ఉంటుంది ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ సైకిల్ టైర్స్ అండ్ ట్యూబ్స్ థర్డ్ ఐటమ్ సిక్స్ పర్సెంట్ క్యామెల్ బ్యాక్ సో సెంటెన్స్ ఇలా వస్తుంది సిక్స్ పర్సెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ క్యామెల్ బ్యాక్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ లెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఫుట్వేర్ సో మనం సెంటెన్స్ ఇలా రాస్తాము లెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ఫుట్వేర్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ బెల్స్ అండ్ హౌజెస్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సో ద సెంటెన్స్ ఈజ్ లైక్ దిస్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ బెల్స్ అండ్ హౌజెస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ లేటెక్స్ ఫోమ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ లేటెక్స్ ఫోమ్ నెక్స్ట్ ఐటమ్ డిప్డ్ గూడ్స్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సో అవర్ సెంటెన్స్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ డిప్డ్ గూడ్స్ and the last one is others 8.7% so manam sentence ni ila frame chestamu 
ఇది లాస్ట్ సెంటెన్స్ కాబట్టి మన సెంటెన్స్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ అదర్స్ లైక్ దిస్ వి ఫ్రేమ్ ద సెంటెన్సెస్ సో మనము ఇక్కడ నోటీస్ చేయాల్సిన విషయం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి అంటే కన్జంప్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ ఈ న్యాచురల్ రబ్బర్ యూజ్ చేయబడుతుంది అందుకని మనము అన్ని సెంటెన్సెస్లో ప్యాసివ్ వాయిస్ని యూజ్ చేసాము అన్ని సెంటెన్సెస్లో ఒకే వర్డ్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది అది ఏంటి ఈజ్ యూజ్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈజ్ యూజ్డ్ అంటే ఉపయోగించబడుతుంది అయితే మనము ఫోర్త్ సెంటెన్స్లో యాక్టివ్ వాయిస్ని యూజ్ చేసాము సో బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఓకే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేసినటువంటి నైన్ సెంటెన్సెస్ని ఒక పారాగ్రాఫ్ రూపంలో ప్రజెంట్ చేస్తే మన ఆన్సర్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు స్క్రీన్ మీద ఈ నైన్ సెంటెన్సెస్ని ఒక పారాగ్రాఫ్ రూపంలో ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది 